Hello everybody, welcome here to You Talk TV. Today we talk about the months of the year. Hablamos de los meses del año y especialmente su pronunciación. I'll see you now. So welcome back here to You Talk TV. Lo que os decía, los meses del año. Pero antes recordad que en la descripción del vídeo, el primer mensaje, tenéis el acceso a una clase totalmente gratuita de 90 minutos con Fran y conmigo sobre las tres claves para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en ocho meses con buena fluidez, buena comprensión y buena pronunciación. Ahora sí, los meses del año, lo que os decía. Que a veces, sobre todo, algunos tienen ciertas peculiaridades en cómo se pronuncian. Entonces vamos a verlos uno por uno. Muy importante, reglas comunes para todos son siempre con mayúscula. En inglés son con mayúscula. Tanto los días de la semana como los meses del año son, se escriben con mayúscula. Y para decir, pues en un mes cualquiera, por ejemplo, en, en mayo, sería, no sería on, no sería en. Y en sería en May. ¿Vale? Esa preposición que se declara para los meses del año. Ahora sí, vamos viendo uno por uno con, sobre todo, su pronunciación y algún ejemplo para que os quede más, pues más, más interiorizado, ¿no? Vamos a ver el primer mes, que como todos sabemos es enero, y en inglés se escribe January. <risa> January, pero cuidado que la pronunciación no es January, es January. 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 Tenemos la J. Una de nuestras letras clave de nuestro método, ye, 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 este sonido, ye, 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 January, no es ya, January, January. Alguna, según qué acentos, en según qué zonas de Reino Unido dirán, ya, con A, January, 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 alguna cosa así. Pero yo lo digo, y más común, January, January, ye, la J, ye, 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 la E, la A como una E, ye, y luego no es nu, January, no, January, January, new, new. January. Según la persona que hable, pues puede que diga January con U en vez de new. Pero más común January. January. January como aire. Air. January. Airy. January. Airy. ¿Vale? Se dice January. Por lo, por lo tanto, tenemos la J. J, 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 J la U, U, esa U. New. Y luego la R. R, R, R. January. January. Por lo tanto, uh, ¿cómo diríamos? Pues mi cumpleaños es en enero. Uh, my birthday is in January. It's true. It's the last day of January. El último día de enero es mi cumpleaños. <ríe> Por lo tanto, primer mes, pronunciación, January. January. Vamos con el segundo, que es febrero, y es casi el más confuso y más complicado de pronunciar. Escrito, February, February, la pronunciación. Hay varias. Una, pues sería... February, February, February. Lo mismo, el January, que hemos dicho antes, February, February. Sería así, February. Febrero es un mes frío. February is a month, uh, is a cold month. Es un, es un mes frío, sería a cold month. February. Por lo tanto, Feb, 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 así. La FE, que no es una, tampoco es Feb, es Feb, eh, Feb. La R la marcamos en letra K de February, bru, 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 y luego la terminación igual que, la, que, la, que enero, February, February, February. Vais a ver otras opciones, pues eh, también mucha, mucha gente dice February, February, se omite en la R, February, 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 como febrero, February o February. Yo creo que ambas son pues, eh, comunes, incluso esta segunda sin la R, incluso más común. February, February. Incluso en algún caso he oído February, February, así, February, incluyendo una W ahí, February. Pero común es February o February. ¿Vale? Eso para febrero, y no nunca digáis más February, eh, February o February. Sería así. Es un poco confuso, lo sé, pero quedaos con la que más os guste y la que más cómoda os resulte. Vamos con el tercer mes del año, que es nosotros que, pues, marzo, ya se parece más a cómo se escribe, que se escribe March, March, pero cuidado, no se pronuncia March, se pronuncia March. March, con la R bien marcada, March, y que se oiga también la A, no sería March, no sería March, ah, March, así sería, muy parecido, marzo, March, March, así, siguiente la R, letra clave, lo demás es muy sencillo, pero no sería March, sería March, la R, la lengua para atrás, haciendo este sonido, March, por lo tanto, March, March is the third 
month of the year. The third month. El tercer, el tercer marzo es el tercer mes del año. Por lo tanto, March. Pronunciación de March. March. Vamos con el número 4, abril, que se escribe muy parecido. Se escribe April, pero no sería, nunca sería April. April, no. April, no. Cuidado que no se dice April, se dice... ¿Cómo se pronuncia esto? Es, eh, esta es confusa porque tenemos que decir April, April... No, ¿cómo se dice? A April, April, April. Así sería. Abril, escrito April o April. No sería April, nada. Ni, a, ni, ni April, ni... April. April, la A, e, luego la P, R, R, y luego tenemos la L, otra de nuestras letras claves, que lo que hace es prácticamente, es tan fuerte, o, 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 que se come a la I anterior. April, 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 April. Pero es curioso porque cuando se dice ya rápido, la L esa, pues ya tiende a reducirse incluso también un poquito. Es April, April. ¿Veis que no digo April? No, es April. April. Suena un poquito de L, pero eh, no tan fuerte como, como si le hiciera así April. No, April. 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 Yeah. April is my favorite mar month, por ejemplo. Abril es mi mes favorito. April. April. Pues decir, April. April. La L incluso, pues según del, del parlante, pues se va incluso disminuyendo. April. April. A mí yo la marco un poquito más. April. Pero bueno, eso a gustos. Es el número 4 y cuidado que es casi la más confusa. April. April, April, con la L bien marcada, lo, 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 lo. April, April, y la A, 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 April, A, Pearl, ese sonido con la R y la L, es complicado, Earl, 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 la I desaparece. Vamos con el número 5, que es Mayo, muy sencillo, escrito May, y esto tiene poca amiga porque la pronunciación es May, 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 como el verbo modal May, May, pues lo mismo, May, May, May sería así, ¿vale? May. ¿Cómo se dice? May. Sencillo. En vez de A, E. May. May. Si pronunciaremos no queráis May, sino May. 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 Así sería. ¿Ok? Vamos a ver cómo sería. Este es muy sencillo. June. Junio. El número 6. Que no sería June ni Jun. Sería June. 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 La pronunciación. Aquí la clave es la J. Que hemos visto también en enero. En January. Cuidado, June, que no es, no es Jun, ni tampoco es una Che, no es Chun. Es una mezcla, es una Che, 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 che pero sonora. Je, 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 je. Sonora, me refiero a activando las cuerdas vocales. June, 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 je, 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 June. Ese sonido, ¿vale? June. ¿Cómo sería? El verano comienza en junio. Summer starts in June. Sería así, ¿vale? El siguiente, el número 7. Juli. Juli, escrito Juli, Julio, ¿cómo se pronuncia? Cuidado que no es July ni nada por el estilo, es July, July, July. Lo mismo, como June, que hemos visto antes, la J, 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 j June, 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 June. Pues lo mismo en Julio, que sería July, 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 July. Puedes decir July, acabando más en I, o July, un poco menos, un poco más en, en E, como queráis, July. Pero sobre todo lo principal, el G, 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 G. Ese sonido, lo, lo que decimos, una che, pero sonora. G, G, July. Y luego la L, la, la, que no es July. No, July, 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 July. Así sería. July, July. ¿Ok? Vamos con el número 8, que esta también tiene algo de miga a la hora de pronunciarlo, que es agosto. Agosto se pronuncia, bueno, primero, ¿cómo se escribe? Se pronuncia, se escribe August. Pero no se dice August, August, no, August no se dice August, se dice August, August, con, esa, con ese sonido primero de la vocal E, 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 no es August, no es E, 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 no sé cómo explicar este sonido, E, 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 August, 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 y solo ese gust es casi una E, August, 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 sería así, ¿ok? Well, yeah, I'll take my holidays, my holidays in August. You know, in August, I'm going to, to, I don't know, to New York. En agosto me voy a Nueva York. August, August. Sería así. La pronunciación, eso que no sea August, no. August, August. Así sería, ¿ok? La siguiente, número 9, es, pues, el siguiente, mejor dicho, que estoy diciendo en femenino, el siguiente mes, pues, sería ya... Pues septiembre, ya los siguientes son muy parecidos, septiembre, que se escribe septiembre, y la pronunciación es septiembre, septiembre, 
September. Sep, la primera tiene mm, secreto. Tem, con la T bien fuerte. Septem. Y luego, cuidado al final, la R está bien fuerte. September. Ber, la R, letra clave de nuestro método, se come a la vocal anterior. September. No September. No, September. Ber, ber. September. September. Yeah, school starts en September. La escuela comienza en septiembre. September. September. Lo mismo ocurre con octubre. Escrito October. La pronunciación octo. Es la O, la ponemos como O, O. October. Y la terminación igual que September, October. 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 Cuidado, no es oc, es a, a. Un poco así, hilando fino. October. 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 Oktoberfest, el festival de octubre, el famoso de Alemania de la cerveza. October, October. ¿Cómo se iría, por lo tanto, ahora el penúltimo mes, que es noviembre? Pues muy parecido. Escrito November, November, la pronunciación November, November. No, vem, cuidado con la V, 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 v. recuerda que la V es como una F, f pero sonora, v, v, v. November, November, y luego la B, ber, con la R, como os he dicho antes, igual la terminación, ber, no. Them, ber. Si practicáis ese sonido, er, 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 ber, 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 os saldrá ya muy fácil todos. November, November, November. Por lo tanto, noviembre, November. Como la canción famosa que es, que es November Rain, que sería lluvia de noviembre, November Rain. <ríe> Un mes que suele llover mucho. Y el último mes, pues, muy, también muy sencillito, escrito December, diciembre, December. ¿Cómo se pronunciaría? December, December. December, December, de, es ahí, esa de primera, hay gente que era December más I, otro más E, December, en el punto medio está ahí la perfección, December, de, Decem, la C no es Decem, es December, como una S, Decem, y luego lo mismo, Ber, December, 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 yeah, December is the last month of the year, or, yeah, Christmas is in December, December is my favorite month, December, por lo tanto, January, February, o February, March, April, May, June, July, August, September, October, October con B, November, and December. Esos serían los meses del año, practicarlos y cualquier duda me dejáis aquí abajo en comentarios que los leemos. Suscribiros también a nuestro canal y nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.